Hola, hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, donde se encuentren o buenas tardes, dependiendo de la hora que me están viendo. Eh, nosotros estamos rumbo a la casa de unos amigos porque nos han dicho que nos van a recomendar un lugar donde comer. Decidí llevarlos conmigo para que probemos juntos las ricas carnes que dicen que nos van a invitar y tal vez les pueda recomendar un nuevo lugar para ustedes si es que vienen a visitar Israel. Hola amigos, tengo hambre y no tengo paciencia. Aloña tiene hambre y ya está con el... por aquí, con el humor hasta aquí, así que mejor ni le hablo, porque yo cuando estoy con hambre también me pongo de mal humor. Bueno, estamos en la calle King George. Es un lugar de sándwiches que acá mi amiga me está llevando, por favor. Vamos amiga, por favor cruza. Estamos en verde. Y ahora sí, cuéntanos un poco, amiga, de este lugar. El lugar se llama Eat Me. Tiene muchos, muchos años aquí abierto en Tel Aviv. Es un lugar como muy popular porque solamente venden un tipo de sándwich, uh -huh. que es con carne y ensalada. Sí, 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 solamente un tipo y wow. ensalada con carne. Okay. Solamente venden dos, dos cosas. Este, y es súper popular, como ves, hay bastante sí, gente. Está lleno, no hay asiento. Hemos preguntado eh, para sentarnos aquí y sí. nos han dicho que está ocupado. Siempre, siempre está lleno. Este, y nada, es muy rico. También es kosher, ¿no? Que es ah, kosher. Es súper delicioso. Y los chicos aquí han venido a sentarse a trabajar de paso también. ¿no? <risa> Vienen con su computadora a sacar. Nos hemos sentar y nos han dicho, no, acá se va a sentar alguien, aquí también, allá también, allá también. Literal, Mira, ahí todos alón, esperan. Ahí está ahí está Alon, ahí encontró un lugar, creo. Ahí como sea, él se va a acomodar. Conociéndolo a Alon va a encontrar lugar. <risa> Pero bueno, por lo que veo sí es un lugar con mucha gente, acaba de llegar más. No, es muy rico, es muy rico. Y no sabía que era solamente de un tipo. Y aún así la gente viene. Sí, sí. Es interesante. Y es un puesito súper chiquito, ¿ah? ¿eh? Sí, chiquito, es muy chiquito. Pero poderoso. Pero poderoso, poderoso. <risa> la esposa de mi amiga, Yuval, está parado preguntando también. Nosotros nos hemos venido a sentar acá. Acá. Como que Estamos aquí. sentados aquí al lado de la bicicleta. Allá también al frente hay un restaurante que se llama Ecosem, que es muy popular. Que siempre está, sí, lo ves en internet, es súper popular. Siempre también está lleno. El de aquí es en King George. ¿Cuál es el número? Eh, 68. 68. 68 es el de aquí. Bueno, y al frente bueno. está el otro que se llama Ecosem. ¿Cómo se llama? Ecosem. Ecosem. Que también es muy popular, muy rico. También es kosher, kosher para la gente que quiera comer. Uh -huh. Y también venden cosas muy ricas como que es muy ordenado. Como son lugares básicos que si vienes a Tel Aviv creo que tienes que probar porque sí, son especies, sí, especiales. Especial. especial es como comida bien israelí. Bueno, estos sándwiches la verdad que son bien super ricos. Israelí, comida sí, es como israelí. que el, la sazón bueno. tiene mucha sazón israelí. Vamos a probarlo, vamos a probarlo y ahí lo voy a Y de ahí cuentas, ahí calificas. Ah, esta es la ensalada que Sandra se ha pedido. ¿Qué tiene esa ensalada? Tiene lo mismo, solamente la diferencia de que tiene como que más lechuga. ¡Wow! ¡Es súper hondo! Sí, pero viene con este pan. Es ajo. Pero igual engorda. <risa> igual engorda. Sí, es como un pan así hecho acá. En o sea, acá. quisiste ser fit, pero te trajeron pan sí. y al final no resultó. ¿Y el pan lo hacen aquí? ¿Aleja Mosimo topó? ¿Pan? Ah, el pan lo hacen aquí. Es pan hecho en casa, en Eat Me Eats. Ok. Vas a probar. Voy a probarlo. El, el sí. Se rico, se rico. Se ve rico, se ve rico. ¿Qué tal? A ver, tu, tu, tu sabor. Mmm. Wow. ¿Qué tal es? Y eso que no le han echado la, cre la crema de mostaza. Jugosito. Aquí es, eh, ¿cómo se dice? Le gusta esto. Sí, la mayonesa con mostaza y chimichurri. Está jugosito, amigos. Está riquísimo, de verdad. Hay un chalicama o le dejas de Cuesta 59 shekels. Estoy grabando. grabando y la ensalada viene así, mira, para que enseñes. 58. Vienen las cremitas así. Ay, qué común. Bueno, estamos en la calle Dizengoff. Esto es Dizengoff, una de las calles principales de Tel Aviv. Y esta de acá, ¿cuál es el salón? King George. Sí. Entonces cruza King George con Dizengoff. Por allá tenemos la plaza de donde están todas las fotos de los secuestrados, de las personas que han sido afectadas en la guerra. Y nada, este es uno de los centros comerciales 
más eh, populares aquí en Tel Aviv porque es inmenso, hay de todo y la verdad es que también hay muchísimas cosas por, por ver, por pasear. O sea, esta es una de las zonas centras, centrales, centrales de Tel Aviv. Esta es la situación de ahora en Israel. Estamos en guerra, pero como pueden ver, en el día a día la gente vive su vida normal, andamos con normalidad. En realidad el, el problema es más en el norte, ¿verdad? Antes era en el sur, ¿cierto, sí. Sandra? Al inicio era en el sur, me refiero a fronteras, cercanos a la frontera con Gaza y después ahora en el norte estamos con problemas eh, con la frontera del Líbano. Pero en el resto del país estamos tranquilos, viviendo nuestro día a día normal. Viene un carro, no hay que cruzar. Así que no sé, ¿qué tú, ¿tú qué piensas? ¿Recomiendas a la gente que venga ahorita de turismo? ¿No recomiendas? ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, la verdad te la vi, bueno, Israel en general siempre es bonito pasear aquí, siempre es bonito recorrer Israel, siempre hay algo que hacer. La verdad es que a pesar de que se escuche el tema de la guerra y todo eso, la gente vive acá muy normal. O sea, vive sí. acá como si no pasara nada. Igual si ahorita dicen, va a haber, va a haber eh, van a mandar, por ejemplo, Irán va a atacar, la gente sigue haciendo su vida normal porque el, las personas lo que piensan aquí es que no pueden parar. Demostrar debilidad. Sí, también demostrar debilidad, pero también parar su vida por, por lo que dicen. Ay, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Sobre todo aquí en Tel Aviv, Y ¿no? sobre todo aquí en Tel Aviv, yo creo que la vida es muy la vida normal. Continúa. Mis abuelas vinieron cuando fue el tema del ataque a Irán y... En verdad vinieron con otra perspectiva muy diferente a la que se vio. Sí. Y cuando estuvieron acá dijeron, ¿dónde está la guerra? O sea, ¿en qué modo? O sea, no hay. En que no se siente. No se siente Y para los restaurantes nada. siempre llenos, sobre todo en Tel Aviv. Sí, los restaurantes acá siempre están abiertos, siempre hay algo que hacer. En realidad, este, Tel Aviv puede salir en la noche, tienes bares, discotecas. Eh. Eso, hay las muchas discotecas cosas que siguen hacer. funcionando con normalidad, los bares. Miren ese restaurante, está lleno. En verdad... Tel Aviv explota, es más, no hay lugar para, para entrar a un restaurante, para ir a sentarte afuera de un bar, porque todo está lleno, para que vean que aquí la vida se está viviendo con normalidad, con tranquilidad. Sí, se ¿cierto? vive con tranquilidad, aquí con normalidad. Mira aquí compras lo de los perritos. Ah, sí, aquí le compro comida a mi comida gatito. gatito. Mi gatito, sí. ¿Tu perspectiva de Tel Aviv? Sí, oh. nada más que decirles, no contarles, hay muchas personas que tienen esa idea sobre que Israel eh, es un país que siempre está en guerra, con ataques, o sea, la gente escucha Israel y lo, lo asocia mucho a, no sé, a bombas, o me dicen como que no tienes miedo de venir acá. Pero sin embargo la gente está como ahorita pueden ver en los bares. Llenísimo, llenísimo, está, o sea, explota, está lleno. Bueno, bien, de verdad. Este, estamos acá y también hay muchos turistas ahorita. Sí, hay un montón de turistas. Hay, hay bastantes hay turistas. turistas que llegan de Europa sobre todo. Sí. Hay bastantes, escuchas todos los... Lo que me gusta, por ejemplo, de, de Israel, es, bueno, sobre todo Tel Aviv, es que es una ciudad que puedes encontrar todos los idiomas. Todos los es idiomas. Es muy cosmopolita. O sea, ¿Qué se escucha más por acá? Yo escucho más francés. Francés, italiano... Sí. Español, inglés todo el tiempo, inglés, español todo el tiempo. todos los días yo escucho español por acá. Eh, Hay que cruzar. Eh, eh, escucho hasta portuguesa acá, la verdad que gente de todos Hay lados. Hay de, todo, de todos lados. Eh, y bueno, la gente, le, o sea, les gusta, ¿no? Y yo cuando he conocido gente que ha llegado acá, es, ha venido ya varias veces, repetitivamente, sí, porque, porque les, les gusta, gusta y quieren volver. Sí, y quieren regresar y les gusta el tema de... de de que acá en realidad se ve muy libremente, ¿no? Lo que no sí los vuelos, miedo, lo de... que sí los vuelos han, eh, han acortado, como que no están todas las compañías ahorita trabajando eh, por temas, ¿no? de, de la guerra hay muchas compañías que han preferido cancelar sus vuelos, pero la que siempre está trabajando y que llega desde Europa es El Al. El Al es una compañía israelí que sí o sí, así estemos eh, bajo ataque, El Al siempre, siempre va a estar funcionando. Sí, sí entonces Israel, para que sepan. O, o Isra Air, Isra Air. Arquía creo que también es sí, una... Sí, son compañías israelíes. israelíes, exactamente, compañías israelíes que siempre, siempre trabajan a pesar de que estamos en guerra. Entonces, si nosotros queremos salir, mañana mismo tenemos cómo. O sea, podemos irnos a Europa, claro, ¿no? Y de ahí tomar otro vuelo a, a Sudamérica si nosotros queremos irnos a nuestros países. Pero lo importante es que podemos salir, ¿no? Sí. Eh, en toda la guerra solamente cerraron el aeropuerto una vez cuando fue el ataque de Irán. Eh, que lo cerraron por tres horas y listo. Después el resto del tiempo desde el 7 de octubre, siempre, 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 el aeropuerto ha estado funcionando con normalidad. 
Sí, eh, eso es cierto. Ahora hemos llegado a la plaza de Dizengoff, que ya se los he mostrado anteriormente. Toda esta plaza está llena de fotos, de velas, de recuerdos de las personas que han fallecido eh, en, en las la guerras del 7 de octubre, las personas que aún están secuestradas. Muchas personas vienen a visitar. Miren, como pueden ver, estas dos chicas al parecer han venido como a dejar, yo qué sé, flores o... O de repente o tienen prender algún, una velita. Sí, o, o prender alguna velita o a limpiar la foto, me parece que están haciendo. Pero vienen como a visitar seguramente algún compañero que probablemente esté secuestrado o que haya fallecido. Esa plaza antes estaba más llena, ¿cierto? Sí, sí, estaba... Bueno, antes de lo del 7 de octubre, esta Aquí plaza era prácticamente que los niños venían a jugar acá. O sí, sea, era no una, no una exist... plaza feliz, se Exacto, podría decir. era una plaza feliz, alegre. que la gente venía o sea, a sentarse, a tomar café, lo que sea. Ahora, ya ahorita es como un poco más de reflexión por lo sí. que está pasando y la han hecho como una conmemoración a, a todos los soldados caídos y a toda la gente que falleció pues, el 7 de octubre, ¿no? Los que, sí. Por el tema del, del terrorismo de jamás. Lo vienen a prender sus velitas, miren. Es triste ver chicos jóvenes de 19 Todos años, son jóvenes. 20 años, Todos son jóvenes. han perdido la vida en algún atentado. El en 90% algún de aquí son jóvenes. Mira, han dejado acá un peluche también. Ese es el símbolo de, de los niños que están secuestrados. De los niños que están secuestrados. El símbolo Ariel amarillo. Vidas, sí. Los vivos, los niños sí. vivos. Por aquí seguramente tenemos fotos. Ah, de los niños vivas creo que tenemos acá. Yo las he visto. Los niños vivas que aún siguen secuestrados son los menores. Los pelirrojos. Eh, los los pelirrojos, pelirrojos, sí. Acaba de cumplir un añito uno de ellos. Un año en Gaza. Secuestrado por jamás. Por aquí, hace unos días fue su cumpleaños y llenaron toda esta plaza llena de globos, globos naranjas. naranjas. Sí, eh, yo vi sus fotos hace un par de días por acá, ahora ya no, no las veo. Lo pero... bonito de Israel es que existe mucha resiliencia en el pueblo. O sea, la gente aquí es muy valiente y la verdad que es muy fuerte. Súper. Yo a veces me sorprendo muchísimo, ¿no? Viniendo sí. de Latinoamérica, a veces es la diferencia de que acá la gente vive... O sea, ve estas cosas y dice como que ellos luchan por su tierra, o sea, por su, por su patria, por su porque patria. al final no tienen un lugar donde más ir. O sea, un judío no tiene donde más prácticamente no ir. Entonces, hay muchas fuerzas que a veces hay mucho conflicto, ¿no? Pero este, eso es lo bonito de acá, ¿no? Que sí. la gente, a pesar que no conoce a los demás, ayuda, viene, pone una vela, trae flores. Exacto. Y, y eso es lo que no se, yo, al menos no se ve en todo el país del mundo, no he visto eso. No, solamente, mucho compañerismo aquí. Solamente soldados de israelíes, israelíes que han estado de viaje en, la, en Sudamérica y se enteraron que empezó una guerra aquí. Lo primero que hicieron que fue tomar un avión y regresar a Israel para venir a luchar por su país. En vez de quedarse de vacaciones o continuar sus vacaciones, el primer avión que trajo israelíes llegó llenísimo porque los israelíes querían venir a defender su, venir a defender su, su país y todo, todos hicieron lo mismo, todos, o sea, lo único que querían era llegar y salir a pelear por su país. Ay, Obvio, de verdad es, que esta es, plaza... Es triste estar aquí porque ¿verdad? como te conmueve, sí, es como que te recuerda todo lo que está pasando y todo y es obviamente triste, porque realmente cuando estás por el lado de los bares y eso no, no lo no no sientes siente. en la tristeza pero y la llegas pena, acá y se siente. pero llegas aquí y realmente se siente y creo que en este momento este es el corazón de, de Tel Aviv y es el corazón también de lo que está pasando sí. con el tema de la guerra porque toda la gente viene y pone acá y, y también cuando hacen marchas o cualquier cosa también es aquí. Seguramente sus amigos o familiares le han venido a poner acá a adornar bonito, ¿no? Con flores, esa piedrita, qué bonita. Yo eh, conocí a una persona que trabajaba allá en la esquina Ajá. En el, hay un como el café, en un café, y me acuerdo que la última vez que vi al chico lo vi un viernes, que Ajá. vino a tomar café, y después pasó lo de la guerra la semana siguiente y ya no, nunca no, más ¿sí? no, falleció ahí. Yo me enteré porque vine otra vez al café a tomar, y pues vimos su foto con velas, Ay, y fue pena. muy muy triste, ¿no? Algo. Me dio muchísima pena porque era un niño de 23 años sí, que fue a la fiesta y lo asesinaron, ¿no? Lo acribillaron ahí no, prácticamente, no, no. lo mataron. Y uh -huh. a mí se me rompió el corazón, definitivamente. Porque, claro, y eso que era solo una persona como un conocido, ¿no? Pero imagínate sí, claro. venir acá y ver a alguien aquí, a tu prima, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, que aún siguen secuestrados, o sea, debe ser realmente destrozante. Yo ahorita sí, así como con la con piel de gallina. Sí, con la piel de gallina, muy sí. nervioso. 
No, y no solamente ahí, vaya. me acuerdo que en Dicingos también hay un chico. En todas partes. O sea, en todos lados siempre todas tú partes. pasas y... Hay un conocido. Hay sí. un conocido que tú sí. viste o saludaste alguna vez y, y pues falleció en el tema del, del, de, la, de la matanza que hubo el 7 de octubre, ¿no? Sí. Que no fue una guerra y fue un asesinato, ¿no? Que ellos sí. llegaron y entraron y mataron a todas las personas que obviamente estaban desarmadas, que estaban solamente en una fiesta. Esto es el Kikar de Dicingos, si ya saben, si en algún momento llegan a Israel... No olviden pasar por acá y tal vez hacer una oración, o no sé, orar por todas las personas para que regresen, por todos los... Ahorita hay 109 secuestrados porque recuerdo que hoy encontraron eh, se encontraron seis cuerpos, se han traído seis cuerpos desde Gaza. Entonces ahora quedan 109 entre secuestrados y personas fallecidas. Bueno, hemos venido a un puestito de jugos, que es en la avenida Dicengo 169. Y en la parte del frente también hay, otro. también hay otro que es la competencia. En ambos es riquísimo, así que ya saben, si se les antoja un juguito por aquí en Tel Aviv, no duden en venir a, estos, a cualquiera de estos dos lugares, porque la verdad es que son buenísimos, total recomendados. Bueno, hemos llegado a la parte de la playa y miren, siendo las once y media, todavía hay gente haciendo deporte. Se quedan hasta muy tarde aquí jugando volei, fútbol. Y bueno, como pueden ver, uh, todavía hay gente paseando en scooters. Por acá un perrito hermoso. ¡Ay! ¡Qué lindo! 